。吴军校拥有数据应用股份有限公司执行长。致力于透过科技的方式帮助台湾农民解决问题。过去，他更以科学家的身份，将各项参数数据化，协助农民提升凤梨果实品质的规格化比率，成功的帮台湾凤梨打入国际市场。让我们一起来收看吴军校在 Open Up Summit 的独家专访。我觉得最大的差别应该是说，在最刚开始的时候，因为我当时想做一件事情是，只要科学导入农业，到底是是不是可以真的帮助，就是农业，我们甚至说是传统产业，能够带来真正的转型改变。所以那个时候做的一个决定，就是差不多是在三年前的时候，做了一个决定是把我之前的资料科学家的工作给辞了，就出来创业。那那个时候的确相当的热血，就是我们带着非常多的人。志同道道道人来共同做这样子的事情，那的确是相相当好的。我们从社群一路走到所谓的社群创业这件事情，但是当你一直慢慢的不断的深入到产业核心的问题的时候，你会发现一件事情是：当你想用资料科学去转变真正产业的时候，那产业是什么？产业的定位、产业的问题到底是什么？那这件事情基本上是一件非常重要的事情，因为如果我们今天真的想要帮助农业这个产业，带来真正的转变点的话，它的问题是在规模化，在你能不能去预，能不能去预测它，还有是说，你到底能不能去帮助到这个产业，有效的导入科技，让他们有一个全新的经营方式。那我后来在思考的点是，这件事情我们不不可能再用社群或是用社群创业的方式去做，它真正的重点在于说，能不能去建立一个正向的商业循环方式。那企业经营的观念就必须要被放进进进进来到这个环节做，所以从阿圭尾期后到现在，我现在的公司是 data 用悠游数据。那它很重要的关键点是我们必须用商业的角度，用更好的跟产业合作的方式，让这件事情可以实现。所以今年下半年我们做了一个很重要的突破。我们在以前阿圭维修时代是觉得说，我们一定要在田里面插 sensor， 我们要有平台，我们要做资料分析，然后整件事情才有可能被解决。我们今年下半年最重要的点是在于说，我们证实一件事情：当我们要去解决规模化产业，甚至于是我们是帮助台湾的农作物在做外外销这件事情的时候，它一个很关键的点是，我们有没有可能用大规模计算的方式过来做，而并不需要使用到感测器，需要昂贵的价格去购买这感测器。那答案是我们做到了这件事情，而且我们满足客户的需求，因为客户不要的是他们已经知道的东西，他要的是他不知道的东西，所以我们做到了可预测的这件事情。那我觉得是从企业经营角度，更去思考我们到底要解决的产业问题是什么，然后再用商业角度去做。当然，它不是在于说我们就是一直就是非常商人的角度做这件事情，而是。到底有没有可能给这个社会、这个产业建构一个正向的典典典典范？那我觉得这件事情是重要的。转变哦、喔，应该说，我创办阿圭维修这个团队，然后基本上刚开始就是，反正做任何事情就是，如果别人做不到，自自自己先跳跳下去做这样。那也是因为这样的原因，我当时。写出了呃第一代的平台跟分析系系系系统部分，然后接着让很很很多人过来接接接手做这样，慢慢形成一个团队。那坦白说，我在创办阿圭维修的几年间，我觉得我组成的是一个可能甚至可以说是全世界最棒的团队，因为我觉得人人才跟互互补性基本上都是相相相相当高的。那在这样的团队里面，事实上他的工作动能是非常强的。那这是我觉得是创办这个团队比较大的骄傲。但是当我们进入到商业世界的时候，当我们进入到公司、企业以及组织文化的时候，你就会发现一件事情：我们用社社群、用开源、用朋友间的关系所建立起来的东东东西，它可能没有办法去满足到一个公司、企业成长所需要的一个脉络。如果我们回归到企业，回归到企业经营这件事情的话，不同的阶段需要的人才其实都不太相相相相同。那
。如果我们不去正视这件事情的话，我们就会发现，我们好像永远在做梦，但是没有办法做到我们最后最终想做的事情。那是什么？那是制药科学去改变传统产业。我们要让农业是一个富有竞竞竞竞争力的科技农业的产产业这件事情。那我们就必须要回归到这一点去思考。对，嗯。Data 又又有数据，那是一间农业数据分析控管的公司。那我们现在推出的服务是万物皆可算。那它算什么？它算各种的作作作物，还有动物，还有市场情报等等相关的。那我们其实是希望是说，把心力专注在一些演算法预预测服务上，来协助我们客户更早的提提早知道状况。比方说，我从种下去的时候，我就会知道我大概什么时候。会收成，以及说，哎，我种下去到快收的时候，我怎么样跟国外的采购商去协调最终端我们在交货的传奇等等相关的？那它需要什么？它需要完整的数据收集跟预预预测分析的建立。所以我们的产品推出的是希望让我们的客户可以很快的知道它的一个品质规格变化，还有大规模的田田地产地的分析跟预测服务等等相关的。还有一个最重要的市场情报。我们在什么时候的时候，呃，可能这个作物会发生大规模崩盘的部分？那在什么时候会快速回回到平常的状态？那对于市场情报的掌握，是这些农农业的中间商或是农业的制作商、采购商一个最需要知道的环节。那我们认为，在客户的部分，我们应该尽可能去满足这样子的一个呃，对于资的资讯需需需要的这样一个功能项目。但是我们又希望能够关怀到产业，所以我们希望免费的版本是能够提供到农民应该有知的权利，所以我们会把这样一个东西去提供释放出来，让更多人能够建立在一个资讯平等状况下去做交易，或是去做对对对谈等等的动作。那对于资料来讲，我们是比较深信的是，如果我们可以透过资料分析去掌握一些微小的关键元素的话。那其实我们可以挖掘出很多这个产业里面尚未发掘的产业价价值，就是当资料不再是资料，而是一个，比方说，我举个例子来讲哈，我们在做作物分析的时候，当温度不再是温度，温度是跟作物会有相关的，比方说，我晚上的时候温，呃，这个作物是不是会比较怕冷？我在白天的时候，这个作物会不会比较怕热？那当我们可以去建构这样一个。不同的环境条件的时候，那我们觉得我们可以让这个产业变得更更更好。那我们现在不只是服务，就是呃纯粹农农业业者，我们也服务金融业者，服务保保险业业业者，还有有相关对农业有兴趣的政府单位或是研究单位等等相关的。那这是我们服务客户跟对象。那我们大概证明一件事情，在凤梨上面，我们大概证证明了。只要你好好好的去使用这样一个资料分析服务的话，我们是可以有效的去让规格品提升的。所以我们在应用实际的部分，我们经过三年的时间，现在我们协助客户从百分之五十的规格品比率提升到百分之八十。然后这是其其其中的项目。那另外一个项目是透过大规模的田间产区的的计计计算。那我们是让就是我们的客户在相交的。外销上面去扩张，它就是透过资料分析跟就是我们在产期产量的预测上面，让客户可以更早的去掌握这个的生产风险跟状况。那只要你能够掌握这样子的状态，那愿意合作农民，愿意交香蕉给给你的这些小农，就会慢慢的增加。所以今年合作农民增加了四四倍，算是一个相当不错的成成成绩这样。那不管怎样，整件事情其实还在持持续去走，所以我们也打算跟国国国外国外的部分去合作，然后还有我们也打算从作物算到动动动物的身上，所以像是牛牛蛙的黄瓜跟鸡是我们就是下个阶段要持续去做的项项目。